friends we are moving to the next topic preamble to the indian constitution so indian bharanagadanayude aamukathe kurichana naam inn ivide charcha cheyan vendittu povunnu technically preamble is the introduction or a preface to the constitution preamble is the key to open the edifice of the constitution preamble manifests the mind and objectives of the constitution makers in india preamble is the heart and soul of the constitution for the first country to begin its constitution with a preamble is american constitution ആമുഖത്തോടു കൂടി ആമുഖത്തോടു കൂടി ഒരു ഭരണഘടന ആദ്യമായിട്ട് ആരംഭിക്കുന്നത് അമേരിക്കൻ ഭരണഘടനയാണ് അപ്പൊ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന എവിടുന്നാണ് ആമുഖം എന്നുള്ള ആശയം കടമെടുത്തത് സ്ഥിരമായിട്ട് പി എസ് സി പരീക്ഷകൾക്ക് ചോദിക്കുന്നതാണ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അഡോപ്റ്റഡ് ഓർ ബോർഡ് ബോർ ഔട്ട് ദ ഐഡിയ ഓഫ് പ്രിയാമ്പിൾ ഫ്രം അമേരിക്കൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അമേരിക്കൻ ഭരണഘടനയിൽ നിന്നാണ് നാം ആമുഖം എന്നുള്ള ആശയം കടമെടുത്തത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹു ഈസ് ദ ആർക്കിടെക്ട് ഓഫ് ദ പ്രിയാമ്പിൾ ടു ദ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആർക്കിടെക്ട് ഓഫ് ദ പ്രിയാമ്പിൾ ടു ദ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഈസ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ഈസ് ദ ആർക്കിടെക്ട് ഓഫ് ദ പ്രിയാമ്പിൾ ടു ദ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്നാൽ ഹു ഈസ് കോൾഡ് ആസ് ഫാദർ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ ഈസ് കോൾഡ് ആസ് ഫാദർ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വേർ ആസ് ആർക്കിടെക്ട് ഓഫ് പ്രിയാമ്പിൾ ടു ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഈസ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ചോദിക്കാം വാട്ട് ഈസ് ദ ബേസ് ഓഫ് ദ പ്രിയാമ്പിൾ ടു ദ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് റെസൊല്യൂഷൻ വാസ് ദ ബേസ് ഓഫ് ദ പ്രിയാമ്പിൾ ടു ദ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് റെസൊല്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ലക്ഷ്യപ്രമേയം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രമേയമാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖമായിട്ട് മാറിയത് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് റെസൊല്യൂഷൻ വാസ് ഡ്രാഫ്റ്റഡ് ആൻഡ് മൂഡ് ബൈ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ഓൺ തേർട്ടീൻ ഡിസംബർ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി സിക്സ് തേർട്ടീൻത്ത് ഡിസംബർ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി സിക്സിന് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു തയ്യാറാക്കി ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭയിൽ അവതരിപ്പിച്ച ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് റെസൊല്യൂഷൻ ആണ് പിന്നീട് ആമുഖമായിട്ട് മാറിയത് എന്നാൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് റെസൊല്യൂഷൻ വാസ് പാസ്ഡ് ബൈ ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ് അസംബ്ലി ഓൺ ട്വന്റി സെക്കൻഡ് ജാനുവരി നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി സെവൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ജാനുവരി ഇരുപത്തിരണ്ടിനാണ് ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭ ഈ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് റെസൊല്യൂഷനെ അംഗീകരിച്ചത് ഇതാണ് പിന്നീട് ആമുഖമായിട്ട് മാറിയത് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖത്തെ പല വ്യക്തികൾ പല രീതിയിൽ വിശേഷിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാം പി എസ് സി പരീക്ഷകൾക്ക് സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിക്കുന്നതാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഇന്ത്യൻ ദ പ്രിയാമ്പിൾ ടു ദ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഹാസ് ബീൻ കോൾഡ് ആസ് പൊളിറ്റിക്കൽ ഹോറോസ്കോപ്പ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയുടെ രാഷ്ട്രീയ ജാതകം എന്ന് ആമുഖത്തെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആരാണ് കെ എം മുൻഷി കെ എം മുൻഷിയാണ് ഇന്ത്യയുടെ രാഷ്ട്രീയ ജാതകം എന്ന് ആമുഖത്തെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് നമുക്കറിയാം വനമഹോത്സവം ഒക്കെ സംഘടിപ്പിച്ചത് ഈ കെ എം മുൻഷിയാണ് അപ്പോ കെ എം മുൻഷി കോൾഡ് പ്രിയാമ്പിൾ ആസ് പൊളിറ്റിക്കൽ ഹോറോസ്കോപ്പ് ഓഫ് ഇന്ത്യ അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ പ്രിയാമ്പിളിനെ ഐഡന്റിറ്റി കാർഡ് ഓഫ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആരാണ് നാനി എ പൽക്കിവാല അതുപോലെ കീ ടു ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് ആമുഖത്തെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആരാണ് ഏണസ്റ്റ് ബാർക്കർ കീ ടു ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് ആമുഖത്തെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് ഏണസ്റ്റ് ബാർക്കർ അതുപോലെ തന്നെ ഹേർട്ട് ആൻഡ് സോൾ ഓഫ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്നൊക്കെ ആമുഖത്തെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് താക്കൂർ ദാസ് ഭാർഗവ് ശ്രദ്ധിക്കുക സോൾ ഓഫ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആമുഖത്തെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് താക്കൂർ ദാസ് ഭാർഗവ് അതുപോലെ തന്നെ സോൾ ആൻഡ് കീ ടു ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് ആമുഖത്തെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ആണ് സോൾ ആൻഡ് കീ ടു ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് ആമുഖത്തെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ആണ് അപ്പോ പൊളിറ്റിക്കൽ ഹോറോസ്കോപ്പ് ഓഫ് ഇന്ത്യ കെ എം മുൻഷി ഐഡന്റിറ്റി കാർഡ് ഓഫ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നാനി എ പൽക്കിവാല സോൾ ഓഫ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ താക്കൂർ ദാസ് ഭാർഗവ് സോൾ ആൻഡ് കീ ടു ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ഇനി അതുപോലെ തന്നെ പരീക്ഷയ്ക്ക് പല പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹൗ മെനി ടൈംസ് ദ പ്രിയാമ്പിൾ ടു ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഹാസ് ബീൻ അമൻഡ് എത്ര പ്രാവശ്യമാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖം അമൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒള്ളി വൺസ് ഒരു പ്രാവശ്യം മാത്രമാണ്
അപ്പോൾ ഒരു പ്രാവശ്യം മാത്രമാണ് ആ മുഖം ഇതുവരെ ആയിട്ട് അമന്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അത് എത്രാമത്തെ ഭരണഘടനാ ഭേദഗതിയിലൂടെയാണ് നാൽപ്പത്തിരണ്ടാം ഭരണഘടനാ ഭേദഗതിയിലൂടെയാണ് ആ മുഖം അമന്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഫോർട്ടി സെക്കൻഡ് അമൻമെന്റ് ആക്ട് ഈസ് അതർവൈസ് കോൾഡ് ആസ് മിനി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ചെറു ഭരണഘടന എന്നറിയപ്പെടുന്നതും നാൽപ്പത്തിരണ്ടാം ഭരണഘടനാ ഭേദഗതിയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ആറിലെ ഈ എഴുപത്തി ആറിലെ ഭരണഘടനാ ഭേദഗതിയിലൂടെ ഹൗ മെനി വേഴ്സ് വെയർ ഇൻസേർട്ടഡ് ഇൻ ടു ദ പ്രിയാമ്പൽ ടു ദ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എത്ര വാക്കുകളാണ് ഭരണഘടനയുടെ നാൽപ്പത്തിരണ്ടാം ഭേദഗതിയിലൂടെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ആറിലെ ആ മുഖത്തിൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തത് എന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് എത്ര വാക്കുകളാണ് ത്രീ വേഴ്സ് മൂന്ന് വാക്കുകളാണ് ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖത്തില് നാൽപ്പത്തിരണ്ടാം ഭേദഗതിയിലൂടെ കൂട്ടിച്ചേർത്തത് ഏതൊക്കെയാണ് സോഷ്യലിസ്റ്റ് സെക്കുലർ ആൻഡ് ഇന്റഗ്രിറ്റി ദീസ് ത്രീ വേഴ്സ് വെയർ ഇൻസേർട്ടഡ് ഇൻ ടു ദ പ്രിയാമ്പിൾ ടു ദ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഏതൊക്കെയാണ് സോഷ്യലിസ്റ്റ് സെക്കുലർ ഇന്റഗ്രിറ്റി ഈ മൂന്ന് വാക്കുകളാണ് ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖത്തില് നാൽപ്പത്തിരണ്ടാം ഭേദഗതി വഴിയായിട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ആറില് കൂട്ടിച്ചേർത്തത് മറന്നുപോയത് ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ദർ വാസ് എ കോൺട്രവേഴ്സി വെദർ ദ പ്രിയാമ്പിൾ ഈസ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓർ നോട്ട് ഈ പ്രിയാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ഭാഗമാണോ അല്ലയോ എന്നുള്ള ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ഒരു തർക്കം വിവാദം തന്നെ നിലവിലുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ക്യാൻ ദ പ്രിയാമ്പിൾ ബി അമൻഡ് അണ്ടർ ആർട്ടിക്കിൾ ത്രീ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ഭാഗമാണോ പ്രിയാമ്പിൾ അതുപോലെ തന്നെ ആർട്ടിക്കിൾ ത്രീ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് അനുസരിച്ച് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന അമൻഡ് ചെയ്യുന്ന പ്രൊസീജിയർ അനുസരിച്ച് ആ മുഖം അമൻഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള ഒരു ഒരു എന്താ ഒരു ഒരു തർക്കം തന്നെ നിലവിലുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ബെറുബാരി കേസിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതിൽ സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞു പ്രിയാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഭരണഘടനയുടെ ഭാഗം അല്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത് എന്നാൽ ഇറ്റ് വാസ് ഓവർ റൂൾഡ് ബൈ ദ സുപ്രീം കോർട്ട് ഇറ്റ്സ് ഇൻ ദ കേശവാനന്ദ ഭാരതി വേഴ്സ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കേരള നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ത്രീ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്നിലെ കേശവാനന്ദ ഭാരതി വേഴ്സ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കേരള എന്ന് പറയുന്ന കേസിലൂടെ സുപ്രീം കോടതി എന്ത് ചെയ്തു ഈ നേരത്തെ ബെർബാരി കേസിലെ ഡിസിഷൻ ഓവർ ഓവർ റൂൾ ചെയ്തു എന്നിട്ട് സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞു പ്രിയാമ്പിൾ വാസ് ദ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ and the parliament can amend any provision of the uh, indian constitution including the preamble following the procedure under article 368 of the indian constitution appo verubari case il ninnu vyathyasamayittu keshavananda bharathi case il supreme court adi paranju article 368 anusariche parliament ne varnagadanayude edu bhagavu maatunnathu adu pole thanne endiyam aamukhavum maatan vendi sadhikkum മാത്രമല്ല ആമുഖം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് അൻ ഇന്റഗ്രൽ പാർട്ട് ഓഫ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അപ്പൊ അതനുസരിച്ച് സുപ്രീം കോടതി യുടെ ഉത്തരവ് അനുസരിച്ച് ആമുഖം ഒരു ഇന്ത്യയുടെ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ഇന്റഗ്രൽ പാർട്ടായിട്ട് മാറി മാത്രമല്ല സുപ്രീം കോടതി ആ ഉത്തരവിൽ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞു പാർലമെന്റ് ക്യാൻ അമൻഡ് എനി പാർട്ട് ഓഫ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വിത്തൌട്ട് ഡിസ്ട്രോയിങ് ദ ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ without destroying the basic structure of the constitution parliament ne amend cheyam pakshe bharanagadanayude adisthana kadana ennu parayna oru sambhavam undu adu maatan vendiittu parliament ne kadiyilla adu olichu vera endu endu cheyam pattum supreme kodathiyude uttaram anusarichu adu endum maatvan vendiittu parliament ne kadiyum appo avadeyum oru question varigana who propounded the idea of basic structure to the constitution aarana സുപ്രീം കോർട്ട് ആണ് ഈ ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ എന്നുള്ള ഐഡിയ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടുവരുന്നത് ഒറിജിനൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ ഇല്ലാത്തതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ചോദിക്കും ഇൻ വിച്ച് കേസ് സുപ്രീം കോർട്ട് പ്രൊപ്പൗണ്ടഡ് ദ ഐഡിയ ഓഫ് ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ ഏത് കേസിലാണ് കേശവാനന്ദ ഭാരതി വേഴ്സസ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കേരള ഈ കേസിലാണ് സുപ്രീം കോടതി ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ എന്നുള്ള ആശയം എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടുവരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യ അഡോപ്റ്റഡ് വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം ഇന്ത്യ അഡോപ്റ്റഡ് ദ ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ ഡോക്ടർ ഫ്രം വിച്ച് കൺട്രി ഏത് രാജ്യത്തു നിന്നാണ് നമ്മൾ ഈ ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്ന ആശയം കടമെടുത്തിട്ടുള്ളത് എവിടെ നിന്നാണ് ജർമ്മനി ജർമ്മനിയിൽ നിന്നാണ് ഇന്ത്യ ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ എന്നുള്ള ഡോക്ടർ കടമെടുത്തത് എന്നാൽ ആരാണ് ഇന്ത്യയിൽ അത് നടപ്പിലാക്കുന്നത് കൊണ്ടുവരുന്നത് പ്രൊപ്പൗണ്ട് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് സുപ്രീം കോടതിയാണ് ക
കഴിഞ്ഞ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴില് മിൽമ മിൽമയിൽ നടന്ന ഒരു പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ച ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ് ദ ഫ്രൈസ് വി ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് ഇന്ത്യ എംഫസൈസസ് ദ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഡാഷ് എന്താണ് സൊവേർണിറ്റി അപ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ പരമാധികാരം ജനങ്ങളിലാണ് എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് ഏത് ഭാഗമാണ് ഭരണഘടനയുടെ ഏത് ഭാഗമാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആൻസർ എന്താണ് പ്രിയാമ്പിളാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖം ആരംഭിക്കുന്നത് വി ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നാണ് ആരംഭിക്കുന്നത് അത് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ദ സൊവേർണിറ്റി ഓർ സുപ്രീം പവർ ഇൻ ഇന്ത്യ ബിലോങ്സ് ടു ദ പീപ്പിൾ ഇന്ത്യയിൽ പരമാധികാരം ആരിലാണ് നിഷിദ്ധമായിരിക്കുന്നത് ജനങ്ങളിലാണ് ഇന്ത്യയുടെ പരമാധികാരം നിഷിദ്ധമായിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ സൊവേർണിറ്റി ആണ് വി ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആമുഖം റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആമുഖത്തിൽ പറയുന്നു ഇന്ത്യയുടെ പരമാധികാരം ആരിലാണ് നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങളിലാണ് നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കുന്നത് എന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് ആമുഖം പറയുകയാണ് അപ്പൊ ആമുഖം ആരംഭിക്കുന്നത് വി ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഹാവിങ് സോളംലി റിസോൾഡ് ടു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇന്ത്യ ഇൻഡു എ സോവറിൻ സോഷ്യലിസ്റ്റ് സെക്കുലർ ഡെമോക്രാറ്റിക് റിപ്പബ്ലിക് സോവറിൻ സോഷ്യലിസ്റ്റ് സെക്കുലർ ഡെമോക്രാറ്റിക് റിപ്പബ്ലിക് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ അവിടെ അവിടെ പറയുന്ന ആ അഞ്ച് വാക്കുകളുടെ ഓർഡർ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പ്രത്യേകിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ത്രീ വേസ് വെയർ ഇൻസേർട്ടഡ് ഇൻ ടു ദ പ്രിയാമ്പിൾ ബൈ ദ ഫോർട്ടി സെക്കൻഡ് അമൻമെന്റ് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി സിക്സ് അതിൽ എത്ര വാക്കുകളാണ് ഇവിടെ കൂട്ടിച്ചേർത്തത് സോവറിൻ സോഷ്യലിസ്റ്റ് സെക്കുലർ ഡെമോക്രാറ്റിക് റിപ്പബ്ലിക്കില് റിപ്പബ്ലിക് ഇതില് സോഷ്യലിസ്റ്റ് സെക്കുലർ എന്നീ വാക്കുകൾ ഫോർട്ടി സെക്കൻഡ് അവൻമെന്റ് ആക്ട് വഴിയായിട്ടാണ് കൂട്ടിച്ചേർത്തത് ആ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ മൂന്ന് വാക്കുകളിൽ രണ്ടെണ്ണം ഇവിടെയാണ് ഈ ഭാഗത്താണ് കൂട്ടിച്ചേർത്തത് അപ്പോൾ എക്സാംസിന് പല എക്സാംസിനും സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യ ഈസ് ഡാഷ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ പ്രിയാമ്പിൾ ഓഫ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇന്ത്യ ഈസ് ഡാഷ് ഓപ്ഷൻ എ സോവറിൻ സെക്കുലർ സോഷ്യലിസ്റ്റ് ഡെമോക്രാറ്റിക് റിപ്പബ്ലിക് ഓപ്ഷൻ ബി Sovereign, Socialist, Secular, Republic, Democratic. Option C. Sovereign, Socialist, Secular, Democratic, Republic. Answer is that. Now, if you have a choice, we will have a confusion. Now, if you have a choice, I will learn the order of that order. How is it? Sovereign, Socialist, Secular, Democratic, Republic. This is the order of the order. If you have a choice, you will have a choice. Now, we are the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, Socialist, Secular, Democratic, Republic. Now, we are the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, Socialist, Secular, Democratic, Republic. That's all. That's all. That's all. That's all. That's all. And it to secure to all its citizens justice, social, economic and political liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity and to promote among them all, fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു മൂന്ന് വാക്കുകളാണ് ഫോർട്ടി സെക്കൻഡ് അമൻമെന്റ് ആക്ട് വഴിയായിട്ട് പ്രിയാമ്പിളിൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തത് അതിൽ രണ്ട് വാക്കുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് സോഷ്യലിസ്റ്റ് ആൻഡ് സെക്കുലർ അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു മുകളിൽ പറഞ്ഞു ഇനി മൂന്നാമത്തെ വാക്ക് ഏതാണ് ഇന്റഗ്രിറ്റി അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ് ഫ്രാറ്റേണിറ്റി അഷ്യൂറിംഗ് ദ ഡിഗ്നിറ്റി ഓഫ് ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആൻഡ് ദ യൂണിറ്റി ആൻഡ് ഇന്റഗ്രിറ്റി ഓഫ് ദ നേഷൻ അപ്പൊ ഫോർട്ടി സെക്കൻഡ് അവൻമെന്റ് ആക്ടിന് മുമ്പായിട്ട് ഇവിടെ യൂണിറ്റി ഓഫ് ദ നേഷൻ എന്ന് മാത്രമായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് നാൽപ്പത്തി രണ്ടാം ഭേദഗതി വഴിയായിട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ആറിൽ യൂണിറ്റി ഓഫ് ദ നേഷൻ എന്നുള്ള ഭാഗം അമൻഡ് ചെയ്തിട്ട് യൂണിറ്റി ആൻഡ് ഇന്റഗ്രിറ്റി ഓഫ് ദ നേഷൻ എന്നുകൂടെ എന്ത് ചെയ്തു ആഡ് ചെയ്തു ഓക്കെ യൂണിറ്റി ആൻഡ് ഇന്റഗ്രിറ്റി ഓഫ് ദ നേഷൻ നെക്സ്റ്റ് ഇൻ അവർ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻറ് അസംബ്ലി ദിസ് ട്വന്റി സിക്സ് ഡേ ഓഫ് നവംബർ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി നയൻ ഡു ഹിയർ ബൈ Adopt an act and give it to ourselves this constitution. എന്നാണ് ഭരണഘടന എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അവസാനിക്കുന്നത് അപ്പൊ ദിസ് ട്വന്റി സിക്സ് ഡേ ഓഫ് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി നയൻ എന്താണ് ഈ ട്വന്റി സിക്സ് നവംബർ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി നയന്റെ പ്രത്യേകത നമുക്കറിയാം എന്താണ് ആ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഹാസ് ബീൻ അഡോപ്റ്റഡ് ഓൺ ട്വന്റി സിക്സ് നവംബർ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി നയൻ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന സ്വീകരിക്കപ്പെട്ടത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് നവംബർ ഇരുപത്തി ആറിനാണ്
Constitution Day and Law Day. Nehma dina mai itu agosi kena dah November 26 tahun. Adu boleh dah ni Indian Bharna kena dina mai itu agosi kepada dah November 26 ni an. Republic Day mai itu agosi kepada dah January Irbati ar ni an. Bukan kerana ramu kat sini pernah ini date itu adalah 26 November 1949. Okay, abah bukan kerana bukan kerana date ramu kat sini pernah start ini adalah be the people of India yang nana start ini adalah awas ani kerana itu this 26 day of November 1949. Indah ini adalah adat adi karam nisbat mai rikun itu indah ini jeneng ini lah. Aduh boleh dengan be the people of anu lah ah orang faham reflect ini adalah indah sovereignty anu. Nampaknya India, orang itu, wilayah sesakti kim, anda ana kiri peti talla, ini ini nada beranam nada tu nada. Nam soyan tanne ana, nampaknya ini nada tayar rakan nada, adu bola tanne beranam nada tu nada. Adanya be the people of India, ini nolla faham, udeshi kini nada. Adu bola tanne adine ada orang krama. Be the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic. Bos sovereign, socialist, secular, democratic republic. Apa ini leh? Socialism, adu boleh dengan secular, itu barang ini ada dua wakilum, nampak terendah berharga dengan faedah kita ilu deh, ana idea tu. Yang cuci ke ana, the word in which year India became a secular state? Answer anda ana. The word secular has been inserted into the preamble by the 42nd Amendment Act in 1976. India has been a secular state since the inception of the or commencement of the constitution. Apa Indian Bharna kerana nilai ilmu anda samai itu tanne, anu modal an, anu modal tanne India orang itu secular state an. Paksa ada explicit title secular endol la wak gote cerita da air itu la air itu eribati ar lantam matra me, itu lantam al technical technically adu matra an, anda anda orang ya pradhani orang. Justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship. Equality of status and of opportunity and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. Apa ini adu bola? Ini ada satu soalan. Apa cuci tu? What does the Constitution of India strive to promote promote among its people? What does the Constitution of India strive to promote among its people? Answer option A. Equality. Option B, justice. Option C, fraternity. Option D, democracy. According to the preamble, what does the constitution of India strive to promote among its people? Answer is fraternity. Apo amukam endol la asyik nama le kadal urut terbenda ana Amerika ilmu ana amukam endol la asyik nama le kadal urut tu deh Who is called as architect of preamble to the Indian Constitution Jawaharlal Nehru ana Bharna kadal na yude amukatin le silpi endol nama le arie perdan tu deh Objective sana solution ana amukatin le base ay mariya deh Air tu lahir nalpati ar December padimun an tiyadi ana objective sana solution ana wadari pikin tu deh Air tu lahir ti nalpati er January ribatri endan tiyadi ana i objective sana solution Constitution Assembly pasa kiri dekin tu deh Ini random movie itu tu pas andi Ini adalah abadari pikiran Jawaharlal Nehru dan Nehyan. Adapun oleh ini. Amukatte India deh rasmiya jadi agam ini visesi pichada kaya munsia ana kita deh konstitusi ini visesi pichada enas te bar kara ana adu bole adu bole ini Sola and head of the konstitusi ini visesi pichada takur das Bhargava ana Sola and kita deh konstitusi ini visesi pichada Jawaharlal Nehru ana Indian preamble to the Indian Constitution has been amended only once. Wujud pravisha matra me amendi itu lolo. Bharna karnya nal Bharna karnya ana engil nuti untuk pravisha itu beri ayat itu dua ayat itu pada net Julai beri Orang kanak-kanak ini cerita, nuti untuk pravisha mana Indian Bharna kerana Indian Bharna kerana aman di itu lada. Ennah lah, amuk ham, wujud pravisha matra me aman di itu lulu. Ada 42nd Amendment Act 1976. Yaitra wakilan itu kuti cerita, tiga wakilan, nampat tiada Bharna kerana faedah kedua itu kuti cerita. Ada kena socialist, secular and integrity. Ennah lah, tiga wakilan amuk itu lek kuti cerita. Aduh boleh dengan Bharna kerana Indian Indian ada amukam Indian Bharna kerana dah bahagia mana yang dah Supreme Court dia pernah jadi itu kes lana kes cuma yang dah bahar di kes lana amukam Bharna kerana dia dah bahagia mana yang dah Supreme Court dia pernah jadi. Aduh boleh dengan ini, kita basic structure doctrine. 
പ്രൊപ്പൗണ്ട് ചെയ്തത് ഏത് കേസിലാണ് കേശവാനന്ദ ഭാരതി വേഴ്സസ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കേരള എന്ന കേസിലാണ് ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ എന്നുള്ള ആശയം സുപ്രീം കോടതി കൊണ്ടുവരുന്നത് ഇനി ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ എന്നുള്ള ആശയം നമ്മൾ കടമെടുത്ത് എവിടെ നിന്നാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ജർമ്മനിയിൽ നിന്നാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് നമുക്ക് ആമുഖത്തെ കുറിച്ച് നമ്മുടെ പി എസ് സി പരീക്ഷകളിൽ ചോദിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ചുകൂടെ ഒരു ഡീപ്പായിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം അതായത് ഭരണഘടന വ്യാഖ്യാനം ചെയ്യുന്നതിൽ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായാൽ ഇഫ് എനി ഡിഫിക്കൽട്ടി അറൈസസ് ഇൻ ദ ഇന്റർപ്രിറ്റേഷൻ ഓഫ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വിച്ച് പാർട്ട് ഓഫ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഈസ് അഡോപ്റ്റഡ് ബൈ ദ റിസോർട്ടഡ് ബൈ ദ സുപ്രീം കോർട്ട് ഇൻ ഇന്റർപ്രിറ്റിംഗ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഭരണഘടന വ്യാഖ്യാനം ചെയ്യുന്നതിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടായാൽ ഭരണഘടനയുടെ ഏത് ഭാഗമാണ് സുപ്രീം കോടതി അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആമുഖമാണ് അപ്പൊ ഭരണഘടന വ്യാഖ്യാനം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സുപ്രീം കോടതിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു സംശയം ഉണ്ടായാൽ ഇതിന്റെ ഐഡിയൽസിനെ കുറിച്ചൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സംശയം ഉണ്ടായാൽ അവരെ എന്ത് ചെയ്യും ആമുഖം എടുത്തൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കും അപ്പോ ഇഫ് എനി ഡിഫിക്കൽട്ടി അറൈസസ് ഇൻ ദ ഇന്റർപ്രിറ്റേഷൻ ഓഫ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ സുപ്രീം കോർട്ട് റിസോർട്ട്സ് പ്രിയാബിൾ ടു ദ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ടു ഇന്റർപ്രിറ്റ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ പ്രിയാമ്പിളിനെ സംബന്ധിച്ച് മത്സര പരീക്ഷകൾക്ക് സാധാരണയായി ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് കാണുക ഇത്രയും മനഃപ്പാഠമാക്കുക നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ഒരു ഒരു മാർക്ക് നേടിത്തരുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ വീഡിയോ സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു ഗുഡ് ലക്ക്